ഹലോ ഗായ്സ് കോഡ് ബാനിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മളെ പുതിയൊരു ടു ഡു എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ ഉള്ള ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യാം അപ്പം നേരെ കണ്ടിട്ടില്ലേക്ക് ഓക്കെ ഗൈസ് അപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് വ്യൂവിനെ പരിചയപ്പെട്ടിരുന്നു അതായത് നമ്മൾ എല്ലാ ടു ഡൂസും ഡാറ്റാബേസിൽ നിന്ന് ഫെച്ച് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഹോം ഡോട്ട് ബ്ലൈ ഡോട്ട് പി എച്ച് പിയിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോസ് ഒന്നും നിങ്ങൾ പ്രീവിയസ് വീഡിയോസ് ഒന്നും വാച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഞാൻ ട്യൂട്ടോറിയലിൻ്റെ ആ ഒരു പ്ലേലിസ്റ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടാം നിങ്ങൾ അതൊക്കെ വാച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് വരും ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പുതിയൊരു ടു ഡൂവിനെ ഉണ്ടാക്കുക അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ സെർവർ റണ്ണിങ് ആണ് പി എച്ച് പി ആർട്ടിസൺ സെർവർ അടിച്ചിൻ്റെ സെർവർ റണ്ണിങ് ആണ് അതുപോലെ എൻ്റെ എക്സാമ്പ് റണ്ണിങ് ആണ് അപ്പം ഇതൊക്കെ റണ്ണിങ് ആണെന്ന് ഉറപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഞാനിപ്പം ഇവിടെ വന്നാൽ എൻ്റെ പേജ് റിഫ്രഷ് ചെയ്താലും നിൽക്കുക കാണാം നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച പഴയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതല്ലാതെ ഈ ഒരു ഫോം ഈ ഒരു ഫോമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പുതിയൊരു ടു ഡു ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫോം ഈ ഒരു ഫോമാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ അടിച്ച് സബ്മിറ്റ് അടിച്ചാൽ ഇവിടെ പുതിയൊരു ഡാറ്റാബേസിൽ ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടാകണം അതിവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം അതാണ് നമ്മൾ ടാസ്ക് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു ഫോം എന്ന് പറയുമ്പം നിങ്ങളിപ്പം നമ്മൾ ഹോം ഡോട്ട് ബ്ലൈ ഡോട്ട് പി എച്ച് പിയിൽ നോക്കിയാൽ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ ആണ് ആ ഒരു ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ പുതിയ റൗട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകണം അതായത് ഈ ഒരു നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക ഒരു പുതിയൊരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക എന്നുള്ള ആ ഒരു ലോജിക് എഴുതാൻ നമ്മൾ പുതിയൊരു റൗട്ട് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പം നമ്മൾ പുതിയൊരു കൺട്രോളറിൽ പുതിയൊരു മെത്തേഡും കൂടി ഉണ്ടാക്കും അപ്പം ഞാൻ പുതിയ റൗട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ റൗട്ട് കോൾ ആൻഡ് കോൾ ആൻഡ് ദെൻ നമ്മൾ മെത്തേഡ് മെത്തേഡ് നമ്മൾ പോസ്റ്റാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മളൊരു ഫോം സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഡാറ്റാബേസിലേക്ക് വാല്യൂ എൻട്രി ചെയ്യാണ് അപ്പം ഡാറ്റാബേസിൽ എന്ത് ചേഞ്ചസ് വരുത്താനോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും സെക്യൂറായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കേണ്ട മെത്തേഡ് പോസ്റ്റാണ് അല്ലാതെ നിങ്ങൾ നോർമലായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഗെറ്റാണ് ഉപയോഗിക്കുക ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളിവിടെ ഡാറ്റാബേസിൽ ഒരു പുതിയ വാല്യൂ ഇടണം അപ്പം നമ്മൾ ഉറപ്പായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യണം പോസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ പോസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് അതിൽ ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന പാത്ത് ഒരു സ്ലാഷ് സ്റ്റോർ എന്ന് കൊടുത്തു ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തും കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റ് എന്ന് കൊടുക്കാം നമുക്ക് നിങ്ങളിഷ്ടം ഞാൻ ജസ്റ്റ് സ്ലാഷ് സ്റ്റോർ എന്ന് കൊടുത്തു ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഒരു മെത്ത ഈ ഒരു പാത്ത് മാച്ച് ആയാൽ ഞാൻ ഏത് കൺട്രോളറിൽ ഏത് മെത്തേഡിലേക്ക് പോകണമെന്നുള്ള പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ടു ഡു കൺട്രോളറിൽ ഒരു പുതിയ സ്റ്റോർ എന്നുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഒരു മെത്തേഡ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകണം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അത് ക്രിയേറ്റ് എന്ന് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം നിങ്ങളിഷ്ടമാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ടു ഡു കൺട്രോളറിൽ വന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകണം പുതിയൊരു ഫംഗ്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകണം പബ്ലിക് ഫംഗ്ഷൻ സ്റ്റോർ ഇനി ഞാൻ ജസ്റ്റ് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഓക്കെ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഈ ഫോം അതായത് നമ്മളിവിടെ ടൈറ്റിലൊക്കെ അടിച്ച് ഫോം സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു വാല്യൂ ഇവിടെ എന്താണ് യൂസർ അടിച്ച ആ ഒരു വാല്യൂ നമുക്ക് എവിടെ കിട്ടണം നമ്മൾ കൺട്രോളറിൽ കിട്ടണം എന്നിരുന്നാലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്താ ഡാറ്റാബേസ് ഡാറ്റാബേസിൽ പോയിട്ട് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റോർ എന്നുള്ള മെത്തേഡിൽ നമുക്കൊരു ആർഗ്യുമെൻറ്റ് റിസീവ് ചെയ്യാം ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഇല്ല റാവിൽ നമുക്കൊരു ആർഗ്യുമെൻറ്റ് തരും എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ് നമ്മൾ അയച്ച റിക്വസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് മനസ്സിലായിക്കോണമെന്നില്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇത് ഡി ഡി ചെയ്യണം അപ്പം ഡി ഡി ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആ ഈ റിക്വസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഒബ്ജക്റ്റിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായി ക
അറ്റ് സി എസ് ആർ എഫ് നട്ടാൽ അത് സി എസ് ആർ എഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ ക്രോസ് സൈറ്റ് റിക്വസ്റ്റ് ഫോർജറി ആണ് അതായത് ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ഇഷ്യൂ ആണ് അതിന് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അറാവൽ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മളിവിടെ ഒരു ടോക്കൺ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അറ്റ് സി എസ് ആർ എഫ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ അതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ ബോധർ ആവണ്ട ഞാൻ സി എസ് ആർ എഫിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇടാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അത് എന്താണ് ആ ഒരു അറ്റാക്ക് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ജസ്റ്റ് അത് നമ്മളൊരു ടോക്കൺ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ അറ്റ് സി എസ് ആർ എഫ് എന്നുള്ളൊരു അട്രിബ്യൂട്ട് നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുന്നത് ഇത് മസ്റ്റ് ആണ് പോസ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് അതുമല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ പേജ് എക്സ്പയർഡ് എന്നുള്ള ഒരു സെഷൻ കാണിക്കും അപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തു അത് കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു പേജ് ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഹോം പേജ് തന്നെ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകണം ഒരു ന്യൂ എന്നുള്ള വേണ്ട ഒരു ഐറ്റം ഞാൻ കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഞാൻ സബ്മിറ്റ് അടിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ എറൊക്കെ പോയി പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കാണാം നമ്മൾ ഡി ഡി ചെയ്തിരുന്നു നമ്മളിവിടെ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ള ഓബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു ഡി ഡി ചെയ്തിരുന്നു ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം ഇവിടെ കാണാം ഇതിലൊരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ ഈ റിക്വസ്റ്റ് എന്നുള്ളൊരു ഭാഗമുണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക അതിൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്നൊരു ഭാഗമുണ്ട് അതും എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം നമ്മൾ അടിച്ച ടൈറ്റിൽ അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ എന്താണോ അടിച്ചത് അതിവിടെ കിട്ടും നമുക്ക് ടൈറ്റിലിൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട് കീ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ഇവിടെ നമുക്കൊരു ടോക്കൺ എന്നും കൂടി കാണാം ഇതാണ് നമ്മൾ ആ അറ്റ് സി എസ് ആർ എഫ് എന്ന് കൊടുത്തപ്പം ജനറേറ്റ് ചെയ്ത ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള റാവൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത ടോക്കൺ ആണ് ഇവിടെ കാണുന്ന ടോക്കൺ അതൊന്നും നിങ്ങൾ ബോധറാവണ്ട നമ്മളിപ്പം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ടൈറ്റിൽ നിന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നമുക്കതിൽ ഈ റിക്വസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിനവിടെ ആക്സസ് ചെയ്യാം അതിനുള്ള ഞാൻ ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ തന്നെ കാണിക്കാം നമ്മളെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഈ ഒരു ടൈറ്റിൽ എടുക്കാൻ പോകണം ന്യൂ എന്നുള്ള വാല്യൂ മാത്രം നമുക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ഡി ഡി ആണ് നമ്മൾ ഡോളർ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ള ഒബ്ജക്റ്റിൽ അവിടെ നമ്മൾ നമ്മളിപ്പം അയച്ച റിക്വസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ വെബിൽ പോസ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റ് ആണ് ഈ ഒരു എന്താ പറയുക ഈ ഒരു സ്റ്റോർ എന്നുള്ള റൗട്ടിന് പോസ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റ് ആണ് അയച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ റിക്വസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റിൽ പോസ്റ്റ് എന്നുള്ളൊരു സംഭവം ഉണ്ട് ഒരു പോസ്റ്റ് എന്നുള്ളൊരു അറേ ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു അസോസിയേറ്റീവ് അറേ ആ പോസ്റ്റിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കീ കൊടുത്താൽ ആ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടും നമ്മളെ കീ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ഈ ടൈറ്റിൽ നിന്നുള്ള കീ ആണ് ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മളെ ഹോം ഡോട്ട് ബ്ലൈഡ് ഡോട്ട് പി എച്ച് പിയിൽ നമ്മളെ ഇൻപുട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ട് ഈ നെയിം ഉണ്ടല്ലോ ഈ നെയിം ഈ നെയിം ടൈറ്റിൽ ഈ ടൈറ്റിലാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ട കീ ഓക്കെ എവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് കൺട്രോളറിൽ ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ട കീ അവിടെ എ ബി സി എന്നായിരുന്നു ഇവിടെ എ ബി സി എന്ന് കൊടുക്കണം നമ്മളിപ്പോൾ അവിടെ ടൈറ്റിൽ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ടൈറ്റിൽ നിന്ന് കൊടുത്തു അപ്പോൾ അത് എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഡോളർ റിക്വസ്റ്റിൽ പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന അര അറയിൽ പോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന മെത്തേഡ് പോസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഗെറ്റിൻ്റെ ഒരു വാല്യൂ ആണ് കുറെ കുറയാണ് കിട്ടുന്നത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഗെറ്റാണ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്ന ആളെ നമുക്ക് ഫെച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പം ഇനി നമ്മളിവിടെ വന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഞാനിപ്പോൾ പുതിയൊരു വാല്യൂ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകണം ആ ഒരു ഫോം സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകണം ഞാൻ ഗെയിൻ ന്യൂ എന്ന് കൊടുത്തു സബ്മിറ്റിന് അടിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നമ്മൾ നമ്മൾ എന്താണോ അടിച്ച് അതവിടെ വന്നിട്ട് അപ്പം നമുക്കിപ്പം ഡയറക്റ്റ് ആ ഒരു നമ്മൾ അടിച്ച ആ ഒരു സാധനം ആക്സസ് ഉണ്ട് അപ്പം അത് ഓക്കെ ആയി ഇനി ഞാൻ ഇതും കമൻറ്റ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട അടുത്ത ടാസ്ക് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മളൊരു പുതിയ ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുക സേവ് ചെയ്യുക അത് ഡാറ്റ ബേസിലേക്ക് ഇടാം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ടു ഡു ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഡോളർ ടു ഡു എന്നുള്ള വേരിയബിളിലേക്ക് നമ്മൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയാലും നമ്മളെ മോഡലിൻ്റെ പേര് ടു ഡു എന്നാണ് അപ്പം ഞാൻ ഈ ടു ഡുവിൻ്റെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ന്യൂ ടു ഡു ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി ഇനി ഞാൻ ഡോളർ ടു ഡു അതിലെ നമ്മൾ ടൈറ്റിൽ നിന്നുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി ആക്സസ് ചെയ്യുകയാണ് ടൈറ്റിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം ഡാറ്റാ ബേ
തൊട്ട് മുമ്പത്തെ പേജിലേക്ക് റീഡയറക്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കണം അതായത് നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ പേജ് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഏത് റൗട്ടിലേക്ക് പോകും സ്റ്റോർ എന്നുള്ള റൗട്ടിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ ആ സ്റ്റോറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ കൺട്രോളറിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഉണ്ടാവുക അവിടെ നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റ് ഒക്കെ സേവ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണോ ഈ ഫോം സബ്മിറ്റ് ചെയ്താൽ അവിടേക്ക് അപ്പോൾ അത് എവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഹോം പേജിലേക്ക് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് റീഡയറക്റ്റ് സ്ലാഷ് എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം ജസ്റ്റ് റിട്ടേൺ ബാക്ക് എന്ന് ഉപയോഗിക്കാം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇത് ഒന്നുകൂടി സേവ് ചെയ്തിട്ട് റിഫ്രഷ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഞാനിപ്പം ജസ്റ്റ് ഒരു ബ്ലണ്ടർ ഡാറ്റ കൊടുത്തു അതെന്തായിട്ടുണ്ട് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ റീഡയറക്റ്റ് ആയി സേവ് ആയിട്ടുണ്ട് വർക്കിംഗ് ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയും കൊടുക്കാം അങ്ങനെയും കൊടുക്കാം ഇനി ഇവിടെ വരുന്നൊരു വേറെ വിഷയമാണ് നമ്മൾ ഹോം ഡോട്ട് ബ്ലൈ ഡോട്ട് പി എച്ച് പിയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ആക്ഷൻ നമ്മൾ കൊടുത്തത് സ്ലാഷ് സ്റ്റോർ ആണ് സ്ലാഷ് സ്റ്റോർ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മുടെ റൗട്ടാണ് ഈ ഒരു റൗട്ടാണ് സ്ലാഷ് സ്റ്റോർ എന്നുള്ളത് അപ്പം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല വർക്കിംഗ് ആണ് പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു വെബിൽ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റോർ മാറ്റിയിട്ട് ഈ റൗട്ടിൻ്റെ പേര് സ്ലാഷ് ക്രിയേറ്റ് എന്നാക്കി അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇനി ഈ കോഡ് റൺ ചെയ്യാൻ നോക്കിയാൽ വർക്ക് ചെയ്യില്ല കാരണം നിങ്ങളിപ്പം ഈ ഒരു കോഡ് നോക്കിയാൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ റിഫ്രഷ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും കൊടുത്ത് സബ്മിറ്റ് അടിക്കുമ്പം എറർ വരും എന്ത് ഫോർ നോട്ട് ഫോർ പേജ് ഫോർ കാരണം എന്താ നമ്മൾ ആക്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കൊടുക്കുക സ്ലാഷ് സ്റ്റോറിലേക്കാണ് നമ്മളിപ്പം ഇത് മാറ്റി ക്രിയേറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ മാറ്റിയിട്ടില്ല നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക ആക്ഷനെ ഈ ഒരു പേജ് സ്റ്റോർ എന്നുള്ള പേജ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഫോർ നോട്ട് ഫോർ വന്നു അപ്പം ഇവിടെ ഒരു ഇഷ്യൂ വരുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് മാറ്റിയാലും നമ്മളത് എവിടെ മാറ്റേണ്ടി വരും ഇവിടെ മാറ്റേണ്ടി വരും അതുപോലെ നമ്മളിപ്പോൾ കൺട്രോളറിൽ റീഡയറക്റ്റ് എന്നുള്ള പഴയ പോലെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ആ റീഡയറക്റ്റിലേക്ക് തന്നെ മാറ്റിയിട്ട് നമ്മളിപ്പം സ്ലാഷ് ഇങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെയും എന്താണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പം ഈ നമ്മൾ സ്ലാഷ് നമ്മളിപ്പം സ്ലാഷ് സ്റ്റോറിലേക്കാണ് പോ ഇവിടെയും പോകേണ്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെയും ആ കോഡ് എന്താവും ഫെയിലാവും അപ്പം നമ്മൾ ഇതിന് ഉള്ളൊരു സൊല്യൂഷൻ അതായത് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒന്ന് മാറ്റിയാൽ ലോ സ്ഥലത്ത് മാറ്റേണ്ട അവസ്ഥയാണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ റൗട്ടിന് എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു നെയിം കൊടുക്കുക അതായത് നെയിം റൗട്ട്സ് എന്നാണ് പറയുക റൗട്ടിന് നെയിം കൊടുക്കുക ഒരു പേര് കൊടുക്കുക ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇതിന് പേര് സ്റ്റോർ എന്ന് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇത് പഴയ പോലെ തന്നെ സ്റ്റോർ എന്നാക്കി ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ക്രിയേറ്റ് ആക്കുക എന്തും ആക്കുക അതൊന്നും നമ്മളെ ബാധിക്കില്ല നമ്മളിപ്പോൾ ഇനി ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മളെപ്പോഴും ഈ ഒരു റൗട്ട് കിട്ടണോ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ നെയിമിനെയാണ് നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഹോം പേജിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ സ്ലാഷ് സ്റ്റോർ എന്ന് വിളിക്കില്ല പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ആക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഡബിൾ കേളി പ്രൈസസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് റൗട്ട് എന്നിടും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളെ റൗട്ടിൻ്റെ പേര് അതെന്താണ് സ്റ്റോർ എന്നാണ് നമ്മൾ റൗട്ടിൻ്റെ പേര് കൊടുത്തിട്ടുള്ള വെബിൽ സ്റ്റോർ എന്നാണ് ഇവിടെ ഹോം എന്നായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ ഹോം എന്നായിരിക്കും ഓക്കെ ഈ ഈ ഭാഗത്ത് ഈ റൗട്ടിൽ ഹോം എന്നായിരിക്കും അപ്പം നമ്മളിപ്പം ഉപയോഗിക്കുന്നത് നെയിം റൗട്ട്സ് ആണ് നെയിമിനെ ആണ് റെഫർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് എന്ത് വരും ഇവിടെ എന്താണോ അത് വരും നമ്മൾ ഇനി ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ആക്കിയാലും എന്താക്കിയാലും അത് നമ്മളെ കോഡിനെ എവിടെയും ബാധിക്കില്ല അതുപോലെ നമ്മളിപ്പോൾ ടു ഡോ കൺട്രോളർ ജസ്റ്റ് മാറ്റിയിരുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ സ്റ്റോർ അല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ സ്ലാഷ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ സേവ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ച് നമ്മളെ ഹോം പേജിലേക്ക് വന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകണം നമ്മൾ പുതിയൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് കൂടി ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഞാൻ എസ് ഡി എന്നുള്ള ജസ്റ്റ് ഒരു വാല്യൂ കൊടുത്തു അപ്പോൾ അതും വർക്കിംഗ് ആണ് പഴയതുപോലെ തന്നെ വർക്കിംഗ് ആണ് ബട്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഈ വെബിൽ ഈ സ്റ്റോർ എന്നുള്ളത് ക്രിയേറ്റ് എന്നാക്കാം നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആക്കാം സ്റ്റോർ എന്നോ ക്രിയേറ്റ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂ എന്നോ എന്തും ആക്കാം നമ്മൾ കോഡ് ഒരിക്കലും ബ്രേക്ക് ആവില്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇത് ക്രിയേറ്റ് ആക്കിയിട്ട് ഒന്നുകൊണ്ട് റിഫ്രഷ് ആക്കിയിട്ട് നമ്മളൊരു വാല്യൂ കൂടി അടിച്ചാൽ നമ്മൾ കോഡിന് യാതൊരു മാറ്റമല്ല ഓക്കെ ഒക്കെ വർക്കിം
ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇത് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു വൺ ട്വൻറ്റി ഫോറിൽ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരുപാട് കൺട്രോൾ മേടിച്ചിട്ട് ഞാൻ വൺ ട്വൻറ്റി ഫോറും കൂടുതൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അടിച്ചു ഇനി ഞാൻ സബ്മിൻ്റ് അടിച്ച വീണ്ടും എറർ വന്നു എന്താ എറർ ഡാറ്റ ടു ലോങ് ഫോർ ടൈറ്റിൽ അതായത് നമുക്ക് വൺ ട്വൻറ്റി ഫോറേ പറ്റുള്ളൂ ഇത് അതിലും കൂടുതലുണ്ട് അപ്പം അവിടെ നമുക്കൊരു ഇഷ്യൂ വരും നമ്മൾ കോഡ് അവിടെയും ബ്രേക്ക് ആവും അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ കേസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം യൂസറിനെ നമ്മൾ അറിയിക്കണം അതായത് ഇപ്പോൾ അയാൾ ടൈറ്റിൽ വൺ ട്വൻറ്റി ഫോറിലും കൂടുതൽ അടിച്ച നമ്മൾ ഒരു എറർ മെസ്സേജ് എന്ത് ചെയ്യണം അയാളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം വൺ ട്വൻറ്റി ഫോറേ പറ്റുള്ളൂ അല്ല അയാൾ ജസ്റ്റ് സബ്മിറ്റ് ഒരു ടൈറ്റിലൊന്നും ഇല്ലാതെ അടിച്ചാൽ നമ്മൾ പറയണം ഇത് ബ്ലാങ്ക് ആവാൻ പാടില്ല അങ്ങനത്തെ ഫോം വാലിഡേഷൻസിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ മൊത്തത്തിൽ പറയാനുള്ളത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും എറേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻസിൽ ഇടുക അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടുതലുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക അപ്പോ